ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் பல தரப்பட்ட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனுடைய முதற்படியாக க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணி எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரேடராக இருக்கீங்க நீங்கள் நிறைய கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க எல்லா கூட்ஸும் வந்து சேல் ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப சில கூட்ஸ் வந்து அன்சோல்டாக இருக்கும் அன்சோல்டு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாகவே இருக்கும் இது வந்து ட்ரேடருக்கு ஒருவேளை நீங்கள் மேனுஃபேக்சரராக அப்படி இருந்திங்கன்னா உங்களுடைய கூட்ஸையே வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் ரா மெட்டீரியல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அதாவது நீங்கள் வாங்கின பேசிக் ரா மெட்டீரியல் அதை நீங்கள் இன்னும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுக்காமல் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்றைக்கி இருக்கிறதே நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அதாவது ப்ரொடக்ஷனுடைய பல ஸ்டேஜஸில் அங்கங்கே தங்கியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபினிஷ்டு குட்ஸை எப்போ வேணாலும் சேல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடியது பட் இதெல்லாம் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்றைக்கி வந்து அங்கங்கே உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸஸில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எதனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கீழே வருது அதனுடைய லாஜிக் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரேடர் அப்படின்னு அசைம் பண்ணிப்போம் நீங்கள் உங்களுடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகே பத்து யூனிட் வாங்கியிருக்கீங்க பத்து யூனிட்டு ஈச் டென் ருபீஸ் ஈச் டென் ருபீஸ் ருபீஸ் டென் ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க நீங்கள் இதை விற்கிறப்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறீங்க டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கினீங்க டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறீங்க இப்போ சேல்ஸ் எடுத்துப்போம் இதே டென் யூனிட்ஸு எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க டுவெண்ட்டி அப்போ உங்களுடைய சேல்ஸ் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுடைய சேல்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் ஹையர் டோட்டல் ரெண்டு சைடும் எழுதிடுங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் டென் யூனிட் வாங்கினீங்க என்டையர் டென் யூனிட்டையும் சேல் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா டென் யூனிட் டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கினீங்க டென் யூனிட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கீங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்கம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பென்ஸு ப்ராஃபிட் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே ஃபைன் க்ளீனாக இருக்குது பிரச்சனை இல்லை பட் இதில் நான் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரேன் நீங்கள் டென் யூனிட் வாங்கியிருக்கீங்க டென் ருபீஸ்க்கு ஆனால் என்டையர் டென் யூனிட்ஸையும் உங்களால் விற்க முடியல ஓகே அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் பாருங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க டென் யூனிட்ஸ் இல்லையா ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து டென் யூனிட் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஆனால் உங்களால் என்டையர் டென் யூனிட்டையும் விற்க முடியல எயிட் யூனிட்ஸ் தான் நீங்கள் விற்றுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறீங்க ட்வெண்ட்டி அப்போ என்ன ஆகுது எயிட் இன்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சரி இப்போ சேல்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஹையர் சைட் டோட்டல் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி தான் உங்களுடைய இன்கம் ஹண்ட்ரட் உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸு உங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இது சரியான ப்ராஃபிட் கிடையாது ஏன் சரியான ப்ராஃபிட் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் டென் யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க டென் யூனிட் சேல் பண்ணிங்க ஸோ இந்த கம்பாரிசன் வந்து லாஜிக்கலாக இருந்தது ஓகே அண்ட் இந்த கம்பாரிசன் மூலமாக நீங்கள் அரைவ் பண்ண ப்ராஃபிட்டும் வந்து லாஜிக்கலாக இருந்தது ஆனால் இந்த கேஸில் நீங்கள் டென் யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கீங்க எயிட் யூனிட் தான் சேல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ எயிட் யூனிட்டினுடைய சேல்ஸை டென் யூனிட்டினுடைய காஸ்ட் கூட நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும் தப்பு இல்லையா அப்போ எயிட் யூனிட்டினுடைய சேல்ஸை எயிட் யூனிட்டினுடைய காஸ்ட் கூட தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற காஸ்ட் என்ன டென் யூனிட்டினுடைய காஸ்ட் இது எப்படி நீங்கள் எயிட் யூனிட்டினுடைய காஸ்ட்டாக மாற்றுவீங்க இந்த டென்லேருந்து ரெண்டு யூனிட்டினுடைய காஸ்ட் வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுங்கள் நான் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைடே எழுதலாம் அது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாய்ஸு இல்லை இது டெபிட் இது கிரெடிட் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நான் கிரெடிட்டில் எழுதுறதும் இல்லை இங்கே மைனஸில் எழுதுறதும் ஒரே எஃபெக்ட் தான் ஓகே ஸோ நான் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ யூனிட்ஸ் இன்டூ டென் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அதாவது ப
அப்படினா இந்த 2 யூனிட்ஸ் நீங்க மைனஸ் பண்ணனும் 2 யூனிட்ஸ் உடைய காஸ்ட் என்ன 2 2 2 சாரி 2 10 20 இந்த 100 20 80 நீங்க பர்சேஸ் எழுதுறீங்க உங்களுடைய சேல்ஸ் 116 சொல்றீங்க சோ 160 80 உங்களுடைய प्रॉफिट என்னாச்சு 80 இதே நான் திரும்ப ரீரைட் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க பர்சேசஸ் எவ்வளவு இருந்தது 100 சேல்ஸ் எவ்வளவு இருந்தது 160 இப்போ நான் இங்க மைனஸ் பண்ண போறது இல்ல அதுக்கு பதிலா நான் கிரெடிட் சைடுல எழுத போறேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு யூனிட் இருந்தது ரெண்டு யூனிட் என்ன ரேட்ல 10 ரொம்பிள் The closing stock is the credit of the trading account and a rule of the account. This is the purchase of the minus item. Or you have to direct expenses of the minus item. If you have minus item, you have to credit side. Okay, now actually, this is the horizontal format. We have to go to the horizontal format. We have to go to the vertical format. We have to go to the closing stock credit of the credit of the credit of the closing stock credit of the concept. Kanama we have to go to the raw material. Liye minus okay, so we have to go to the பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்கம்க்கான மேட்சிங் எக்ஸ்பென்ஸோடு தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து எயிட்டி யூனிட்ஸ்னுடைய சேல் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்னுடைய காஸ்ட்டோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு நாலேஜ் வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை இங்கே எஃபெக்ட் கொடுத்தோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருது எயிட்டி அது பேசிக்கலாக எயிட் யூனிட்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது எயிட் யூனிட்ஸினுடைய காஸ்ட் வந்து நீங்கள் எயிட் யூனிட்ஸினுடைய சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வருது ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்றது பேசிக்கலி நம்ம இங்கேருந்து மைனஸ் பண்ணுற ஐட்டம் நம்ம வந்து கிரெடிட்டில் வைக்கிறோம் இது இதை கிரெடிட்டில் வைக்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன நான் வந்து இப்போ இதை பர்ச்சேஸாக காட்டலை அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படின்னா இதை பர்ச்சேஸாக காட்டலைன்னா இது எங்கே டிஸப்பியர் ஆகிடுமா ஆகிடாது ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்டாக் வந்து எங்கிட்ட இருக்க போகுது ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வந்து சேல் பண்ணி என்னால் பெனிஃபிட் டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் பெனிஃபிட் தருதோ ஓகே எனி திங் விச் கிவ்ஸ் யூ ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட் அதை நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அசர்ட் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் கிரெடிட் தர போகிறீங்க அனதர் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் அசர்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கினுடைய இம்பாக்ட் இப்படி தான் இருக்க போது பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து டுவெல் எஃபெக்ட் இருக்குங்க நம்ம அக்கௌண்டிங் என்ட்ரீஸ் பேசிக்கலாக சொல்கிற மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்னுடைய ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து கிரெடிட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் செகண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து நம்ம அசட்டாக எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்னுடைய எஃபெக்ட்